السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ٹائٹینک کے باقیات کی دریافت کب اور کیسے ہوئی اور ٹائٹینک کے باقیات کی سیاحت کب سے جاری ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں انیس سو بارہ میں اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر برطانیہ سے نیو یارک جا رہا تھا دوران سفر یہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے چھ سو ستر کلو میٹر دور بحر اوکیا نوس میں برفانی تودے کے ٹکرانے کے حادثے میں ڈوب گیا اس جہاز میں تقریباً دو ہزار دو سو افراد سوار تھے جن میں سے پندرہ سو سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئے جہاز کا ملبہ بھی سمندر نگل گیا اس حادثے کے قریب تہتر برس بعد یعنی انیس سو پچاسی میں امریکی نیوی کے ایک آفیسر رابرٹ بالارڈ نے اس کا ملبہ خود سے بنائی گئی ایک آب دوز نما کی مدد سے نیچے سمندر میں جا کر ڈھونڈ لیا یہ آب دوز بنانے کے لیے پیسہ اسے امریکی نیوی نے دیا تھا آب دوز بنانے کا اصل مقصد ماضی میں گم ہو جانے والی دو امریکی نیوکلیئر آب دوزوں کا ملبہ تلاش کرنا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ نیوی نے رابرٹ کو ٹائٹینک ڈھونڈنے کی بھی اجازت دی رابرٹ نے دونوں گم شدہ آب دوزوں کو ڈھونڈنے کے آٹھ دن بعد بل آخر ٹائٹینک کا ملبہ بھی ڈھونڈ لیا یہ سمندر میں تقریباً تین ہزار آٹھ سو میٹر نیچے موجود تھا جہاز دو حصوں میں تقسیم تھا اس ملبے کو ڈھونڈنے کے بعد کئی مرتبہ اس تک تحقیق اور سیاحت کی غرض سے پہنچا جا چکا ہے اب تک ٹائٹینک کے باقیات تک دو سو پچاس افراد جا چکے ہیں جن میں سر فہرست انیس سو ستانوے میں بننے والی مشہور زمانہ فلم ٹائٹینک کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون ہیں وہ تینتیس مرتبہ اس تک روس کی ایک ملٹری آب دوز میر میں جا چکے ہیں ٹائٹینک لوہے اور سٹیل کی راڈز اور شیٹ سے بنا تھا اس قدر سمندر کی گہرائی میں ہر طرف تاریکی میں ڈوبا ٹائٹینک کا بدقسمت جہاز جو اب بھی اپنی بنیادی شکل میں موجود ہے اور اس میں اب بھی مسافروں کے استعمال کی اشیاء پڑی ہیں جہاز کا ارشا اب بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر ایسا کیوں کیا اتنے سالوں میں اس کا ملبہ تباہ نہیں ہوا یا اسے زنگ نہیں لگا یاد رہے کہ اس کا ملبہ جو اس قدر گہرائی میں پڑا ہے وہاں پانی کا درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہے اور پریشر سطح سمندر پر ہوا کے دباؤ سے تقریباً چار سو گنا زیادہ ہے یہ اتنا پریشر ہے جتنا آپ کے سینے پر کوئی چھیالیس بسیں ایک ساتھ رکھنے سے ڈالے تو اس پریشر میں اس کے ملبے کو کچھ نہیں ہوا یہ اہم سوال ہے جہاں تک بات پریشر کی ہے تو کوئی شے کھلی ہے جیسے کہ شیٹس راڈز یا تختہ وغیرہ یا کچھ اور تو اس کے ہر طرف پانی ہوگا جو اس پر ہر طرف سے ایک ہی طرح کا پریشر ڈالے گا تو یہ چیز پریشر سے نہیں پچکے گی کیونکہ ہر طرف سے ایک ہی قوت اس پر اثر کرے گی اور بیلنس کر دے گی ٹائٹینک کا ملبہ پانی سے بھرا ہوا ہے سو پانی اس کے اندر باہر ہر طرف ہے اگر یہ کسی آب دوز کی طرح واٹر ٹائٹ ہوتا یا کسی ڈرم کی طرح بند ہوتا اور اس میں خرابی ہوتی تو یہ پچک جاتا جیسے کہ اس تک پہنچنے والی حالیہ آب دوز ٹائٹن پچک گئی تھی تاہم ایسا نہیں کہ پانی کے دباؤ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگر لوہا زنگ کے باعث کمزور ہوگا تو پریشر تلے رہ کر یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو کیا ٹائٹینک کو زنگ لگ رہا ہے اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ لوہے کو زنگ لگنا دراصل ہوتا کیا ہے اور اس کے لگنے کے لیے کیا درکار ہے زمین پر لوہے کو زنگ لگنے کے لیے نمی اور ہوا چاہیے ہوا اس لیے کہ اس میں آکسیجن ہوتی ہے مگر کیا سمندر میں آکسیجن ہوتی ہے جی ہاں دراصل پانی میں ہوا یا آکسیجن حل ہو سکتی ہے اور سمندر کے پانی میں بھی آکسیجن ہوتی ہے عموماً سمندر کے ایک لیٹر پانی میں 
سات سے آٹھ ملی گرام آکسیجن ہو سکتی ہے یہ آکسیجن مختلف طریقوں سے سمندر کے پانی میں آتی ہے مثال کے طور پر زمین پر موجود ہوا سے جذب ہو کر سمندری پودوں اور ایلجی سے دریاؤں کے پانی میں موجود آکسیجن سے یا سمندروں میں موجود بیکٹیریا سے وغیرہ وغیرہ سمندروں میں موجود جانور جیسے کہ مچھلیاں اپنے گلفڑوں سے پانی میں حل شدہ آکسیجن کو نکال کر سانس لیتی ہیں سوٹائٹینک کو زنگ یوں لگتا ہے کہ پانی کی موجودگی میں آکسیجن لوہے کے ساتھ کیمیائی تال میل کرتی ہے اور آئرن آکسائڈ بناتی ہے جسے ہم عرف عام میں زنگ کہتے ہیں اگر لوہا ایسے پانی میں ہو جہاں نمکیات زیادہ ہوں تو اسے تیزی سے زنگ لگے گا کیونکہ نمکیات کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں یعنی نمکیات کے باعث لوہے اور آکسیجن کم توانائی خرچ کر کے آئرن آکسائڈ یا زنگ بنا سکتے ہیں ٹائٹینک کو زنگ تو لگ ہی رہا ہے پر قسمت یہ کہ زنگ زدہ ٹائٹینک کو بیکٹیریا بھی کھا رہے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہالو مونس ٹائٹینسی جن کا نام ٹائٹینک کی مناسبت سے رکھا گیا ہے انہیں دو ہزار دس میں کینیڈا اور سپین کے سائنسدانوں نے ٹائٹینک کے ملبے سے لائے گئے زنگ کے نمونوں پر ڈی این اے کے تجربے سے دریافت کیا یہ بیکٹیریا دراصل زنگ کھاتے ہیں اور نتیجے میں ٹائٹینک کا بورا بن جاتا ہے اس بیکٹیریا کی مختلف اقسام کلونیوں کی صورت میں ٹائٹینک کے ملبے میں پائی جاتی ہیں یہ بیکٹیریا زنگ زدہ ٹائٹینک کو کھا رہے ہیں ان بیکٹیریا کو دریافت کرنے والی ٹیم کا خیال ہے کہ ٹائٹینک کا ملبہ اگلے دو ہزار تیس تک ان بیکٹیریاز کی نظر ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور یوں ٹائٹینک کی کہانی اس کے ڈوبنے کے تقریباً ایک سو اٹھارہ سال ہمیشہ ہمیش کے لیے قصہ پرینہ بن جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ